హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అమ్మమ్మ మాగాయ టీవీకి స్వాగతం ఇవాళ నేను మీకు గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను గోంగూర నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంద గ్రాములు ఎండు మిర్చి హాఫ్ కేజీ గోంగూర ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చింతపండు అండి ఉప్పు ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్లు ముందుగా గోంగూరను శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక మెత్తటి క్లాత్లో ఆరబెట్టుకోవాలండి ఇది నేను మా ఇంట్లో వేసాను సర్ఫ్ డబ్బా వేస్ట్గా పడేయకుండా అందులో మట్టేసి మెంతులు వేసాను చూసారా మెంతం కూర ఎంత బాగా వచ్చిందో ఒక వంద గ్రాముల చింతపండు అందాసకు తీసుకున్నానండి గోంగూర పట్టి ఈ వంద గ్రాముల చింతపండుని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని చింతపండు నానేంత నీళ్లు పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలండి ముందుగా దీనిని బాగా నాననివ్వాలి ఆరిన గోంగూరని తీసుకొని బాగా ఆరబెట్టాలండి వాటర్ అసలు ఉండకూడదు ఎంత తడి ఉంటే చట్నీ పాడవుతుంది తడి లేకుండా బాగా ఆరని ఒక రోజంతా ఆరబెట్టాను నేను ఇవి ఎండు మిర్చి ఇందాక చెప్పినట్టు గోంగూర చింతపండు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కడాయి తీసుకున్నాను కడాయి వేడిక్కి కానీ దాంట్లో ఒక వంద గ్రాముల నూనె ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ముందుగా మనం ఎండు మిర్చి ఫ్రై చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఎండు మిర్చి ఫ్రై అయిన ఆయిల్లో గోంగూర నేయించుకుంటే గోంగూర మనకి చేదు రాకుండా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఆయిల్ కొద్దిగా కారం పీల్చుకుంటుంది కదా సో దానివల్ల గోంగూర చేదు రాకుండా ఉంటుంది నేను ఒకటేసారి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మొత్తం ఎండు మిర్చి వేసేసానండి ఎందుకంటే ఆయిల్ కడాయి అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోతాయి బాగా డీప్ ఫ్రై చేసేసేయాలి ఎండు మిర్చి పొంగుతుందండి కొద్దిగా బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి లేదంటే ఎండు మిర్చి మాడిపోతాయి ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని సపరేట్ చేశాను ఇప్పుడు గోంగూర మొత్తం ఒకటేసారి ఫ్రై చేయకూడదండి తగినంత ఆయిల్కి తగినంత గోంగూర వేసుకొని సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఎండు మిర్చి వేయించినప్పుడు కానీ గోంగూర వేయించినప్పుడు కానీ సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోతాయి సిమ్లోనే ఇది ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు గోంగూరని వేయించాలి చూసారుగా మొత్తం బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి లేదంటే ఇదంతా ప్యాన్కి అంటుకుంటుంది మాడిపోతుంది కూడా ఈ కలర్ వచ్చేలాగా ఎండు మిర్చిని వేయించి పెట్టుకున్నానండి చూసారుగా ఆయిల్ బబుల్స్ బబుల్స్ పైకి వస్తుంది ఈ గోంగూర మన భాషలో చెప్పాలంటే ఆర్గానిక్ గోంగూర అండి మా అన్నయ్య వాళ్ళ తోటలో పండింది ఫ్రెష్ గోంగూర నాలుగు రోజులు నేను ఫ్రిడ్జ్ వాడకుండా బయట పెట్టినా కూడా చూసారుగా ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత గ్రీన్ కలర్లో ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అందుకే నేను ఒక్క ఆకు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా పప్పు నిలవ పచ్చడి అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుందండి ఇప్పుడు ఆయిల్ అంతా పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం గోంగూరని అంతా పక్కకు తీసి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేలాగా చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీని ఒక ప్లేట్లో సపరేట్ తీసేసుకోవడమే అండి చింతపండు బాగా నానిపోయింది ఈ చింతపండుని గుజ్జుని సపరేట్ చేయాలి అంటే ఏం లేదండి బాగా మ్యాష్ చేసి ఆ తొప్పలన్నింటినీ బయటికి తీసేయడమే అలా ఉట్టి గుజ్జుని మనం స్టవ్ పైన పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి దీంట్లో ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుంటే చింతపండు పుల్లగా ఉండకుండా సమానంగా ఉంటుందండి బాగుంటుంది 
చూసారుగా మిగి మిగిలిన గోంగూరను కూడా నేను ఈ గ్యాప్లో ఫ్రై చేసేసాను హాఫ్ కేజీ అంటే ఒక టూ టైమ్స్ ఫ్రై చేయాల్సి వచ్చిందండి ఇప్పుడు గోంగూర కూడా ఫ్రై అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక చిన్న కడాయి తీసుకొని దీంట్లో కొద్దిగా ఆవాలు కొన్ని మెంత మెంతులు లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక కూడా గోంగూర ఇంకా ఉడుకుతూనే ఉందండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో సగం వేసానండి సగం ఎండు మిర్చి సగం ఎండు మిర్చికి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసాను మళ్ళీ సగం ఎండు మిర్చికి త్రీ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ పడుతుంది మొత్తం మీద ఎండు మిర్చి కారానికి తగ్గట్టు ఉప్పు అండి సిక్స్ స్పూన్స్ పడ్డాయి మొత్తం నాకు సిక్స్ స్పూన్స్ కారం ఎండు మిర్చిలో సిక్స్ స్పూన్స్ కారం వేసాను గోంగూరలో ఒక్క స్పూన్ కారం వేసాను చింత కారం కాదండి సారీ ఉప్పు గోంగూరలో ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసాను మళ్ళీ చింతపండులో ఒక స్పూన్ మొత్తం మీద మనకి ఎయిట్ స్పూన్స్ ఉప్పు పడిందండి హాఫ్ కేజీ గోంగూరకి ఎనిమిది స్పూన్ల ఉప్పు పట్టి పట్టింది చూసారుగా ఒక స్పూన్ దీంట్లో చింతపండు పులుసులో ఒక స్పూన్ వేసాను ఈ చింతపండు పులుసు మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది మొత్తం చల్లారే వరకు ఆగాలండి ఇలా ఏ దానికి అది గోంగూర పేస్ట్ కారం మెంత పొడి ఆవాల పొడి సపరేట్ సపరేట్గా గ్రైండ్ చేశాను ఇప్పుడు అన్నింటిని బాగా చేత్తో శుభ్రంగా కలిపేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసిన కడాయిలోనే పెట్టేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇంకా చింతపండు పులుసు ఉంది కదా అది కూడా కలుపుకోవాలి చింతపండు పులుసు వేడి చేశాక వెంటనే కలపకూడదండి అది బాగా చల్ల ఒక గంట తర్వాత మొత్తం అంతా చల్లారాకనే కలుపుకోవాలి నేను చల్లారిన తర్వాత ఇదిగో ఇలా కలిపాను ఉండలు లేకుండా మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలాగా కలిపేసుకోవడమే ఇలా కలిపేసుకుంటే అయిపోతుందండి గోంగూర పచ్చడి ఎంతో రుచికరమైన గోంగూర నిల్వ పచ్చడి తయారైపోతుంది దీంట్లో లాస్ట్లో ఏం లేదు పోప్ పెట్టేసుకోవడమే మొత్తం అంతా బాగా కలిసింది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ మీడియం ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో పోపుకు సరిపడా కొద్దిగా ఎండ ఎక్కువ ఏం పట్టదు పోపుకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో ఇవి ఎల్లిపాయలు అండి పొట్టు తీసేసి కొద్దిగా మ్యాష్ చేశాను జస్ట్ డైరెక్ట్గా పచ్చివి అలా వేసేసుకోవచ్చు వేడైన ఆయిల్లో ఎండు మిర్చి ఓ పది పది పదిహేను అండి మనకి ఇష్టమైనవి పోపు దీన్సులు అంటే కొంచెం మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి మరి ఎక్కువగా ఉంటే ఎండు మిర్చి అన్నీ మాడిపోతాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ కరివేపాకు అండి మంచి స్మెల్ కోసం స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక కరివేపాకు వేస్తే అది మరీ డ్రై అవ్వకుండా కొంచెం పచ్చిగానే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూసారుగా ఆ నూనె కొంచెం చల్లారగానే పోపు అంతా గోంగూరలో వేసేసుకోవడమే అయిపోయిందండి టేస్టీ టేస్టీ గోంగూర పచ్చడి రెడీ ఉట్టి వేడి వేడి అన్నంలో అయినా ఉట్టి గోంగూర పచ్చడి వేసుకొని తినొచ్చండి అంత రుచిగా ఉంటుంది